ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഡിസൈൻ ഓഫ് മെഷീൻമെൻറ്റ്സ് വണ്ണിൻ്റെ മറ്റൊരു ലെക്ചറിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ലെക്ചർ ഫോറിൽ നമ്മൾ കമ്പൈൻഡ് ലോഡിങ് സെക്ഷൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് ലെക്ചർ ഫൈവിൽ സ്ട്രെസ് കോൺസെൻട്രേഷൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം ആയിരുന്നു ആഡ് ചെയ്തിരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ ലെക്ചർ സിക്സിൽ നമ്മൾ ഈ കമ്പൈൻഡ് ലോഡിങ്ങുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് ഇതുവരെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്ന് സോൾവ് ചെയ്യാനാണ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റിലേക്ക് തന്നെ പോവാം എ സ്റ്റീൽ കോളം ഹാവിങ് എ സ്ക്വയർ സെക്ഷൻ ഓഫ് നയൻറ്റി എം എം സൈഡ് carries a load of 120 kN at an eccentricity of 12 mm in a plane bisecting the thickness find the maximum and minimum intensities of stresses in the section idana nammalodu chochikkunna question idu 6 mark in december 2020 le chochcha question aayirunnu appo question mathre ullu namukku figure onnum illa appo namukku ariyam നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു കോളമാണ് കോളം അപ്പോൾ കോളം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം കംപ്രസീവ് ലോഡ് ക്യാരി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന വെർട്ടിക്കൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് കോളം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മെക്കാനിക്സ് സോളിസിൽ ലാസ്റ്റ് മുടികളിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ സ്കീമിൽ ലാസ്റ്റ് മുടികൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ് എന്താണ് എ കോളം മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ വെർട്ടിക്കൽ സ്ട്രക്ചറൽ മെമ്പർ യൂസ് ടു ക്യാരി കംപ്രസീവ് ലോഡ്സ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റീൽ കോളമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ദാ ഇതൊരു കോളം ഞാൻ വരയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ സ്റ്റീൽ കോളമാണ് അതിൻ്റെ ബേസ് ഞാൻ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ആ കോളത്തിന് എപ്പോഴും എന്ത് കാണും ഒരു ആക്സസ് കാണും അപ്പോൾ ആ ആക്സസ് ആണ് ഞാൻ എന്താ വരയ്ക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ആക്സസ് 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 വരയ്ക്കുന്നത് സെൻട്രൽ ലൈൻ വെച്ച് തന്നെ വരയ്ക്കുക ദെൻ അപ്പോൾ ആക്സസ് വരച്ചു അപ്പോൾ ഞാൻ വരയ്ക്കുന്നത് ആ ആക്സസ് കുറച്ച് മാറി പോകുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് വരയ്ക്കും ഇതിൽ വരയ്ക്കുമ്പം നമുക്കങ്ങനെ പറ്റത്തുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ആക്സ് ആക്സസ് ഞാൻ വരച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ആക്സസിൽ കൂടിയാണ് ലോഡ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് ആക്സിയ ലോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് എന്താണ് ഒന്നും മനസ്സിലാകത്തില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എന്തൊക്കെ തന്നിരിക്കുന്നത് നോക്കാം നമുക്ക് സ്ക്വയർ സെക്ഷൻ ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അവർ പറയുന്നുണ്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബി കോളത്തിൻ്റെ സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ സ്ക്വയർ സെക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് റെക്റ്റാങ്കിൾ പോലെ ബിയും എച്ച് ഒന്നും എടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ബി എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാം എന്തായിട്ട് മാറും സ്ക്വയറിൻ്റെ സൈഡ് എ ആയിട്ട് മാറും അപ്പോൾ ആ എ വാല്യൂ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് നയൻറ്റി എം എം എന്നവർ തന്നിട്ടുണ്ട് ദെൻ ഇതിൽ ക്യാരി ചെയ്യുന്ന ലോഡ് സ്ക്വയർ സെക്ഷൻ ആണ് ഇനി ലോഡ് അവർ തന്നിട്ടുണ്ട് വൺ ട്വൻറ്റി കിലോ ന്യൂട്ടൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ ന്യൂട്ടൺ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ദെൻ എക്സെൻട്രിസിറ്റി എക്സെൻട്രിസിറ്റി നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇ എന്നാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി എന്താണ് എക്സെൻട്രിസിറ്റി എന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം എക്സെൻട്രിസിറ്റിയുടെ വേർഡ് തന്നെ ഉണ്ട് എക്സെൻട്രിസിറ്റി മീൻസ് എവേ ഫ്രം ദി സെൻറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സെൻട്രൽ ആക്സസിൽ ആക്സസിൽ നിന്ന് മാറിയാണ് അപ്പോൾ ആര് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ലോഡ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആക്സസിൽ നിന്ന് മാറി ഞാൻ അപ്പോൾ എന്താ സെൻട്രൽ ആക്സസിൽ നിന്ന് മാറി എവേ ഫ്രം ദി സെൻറ്റർ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് മാറി നമ്മൾ ഒരു ലോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് സേ ആ ലോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കോളം ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാം ഇതെന്താണ് ഒരു കംപ്രസീവ് ലോഡ് അപ്പോൾ ഇതാ ഇവിടെ ഞാനൊരു ലോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഈ ലോഡാണ് നമ്മളുടെ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ വൺ ട്വൻറ്റി കിലോമീറ്റർ അപ്പം ഈ ലോഡ് കാരണം അപ്പോൾ ഈ ലോഡ് ഈ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുന്ന ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് നമ്മൾ എന്തായിട്ട് എടുക്കുന്നത് എക്സെൻട്രിസിറ്റി ഇ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് ഈ ഒരു ഗിവൺ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഒരു കംപ്രസീവ് ലോഡ് ഉണ്ട് ആ കംപ്രസീവ് ലോഡ് സെൻട്രലിൽ നിന്ന് മാറി എക്സെൻട്രിക് ആയിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളിത് മെക്കാനിക്സ് സോളിഡ്സ് പഠിച്ച പോലെ തന്നെ ഇവിടെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ എക്സെൻട്രിക് ലോഡിനെ നമുക്കൊന്ന് മാറ്റാൻ പറ്റും എങ്ങനെ മാറ്റാൻ പറ്റും ഇതിനെ ഇക്വലൻ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ടേക്കൊന്ന് മാറ്റുക ഇക്വലൻ്റ് ആയിട്ട് എങ്ങനെ മാറ്റാൻ പറ്റും ഇതിന് ഇക്വലൻ്റ് ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ എഫിന് എഫിന് പാരല ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ സെൻട്രൽ കൂടി നമുക്ക് ഓരോ ലോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം അല്ലേ സെൻട്രൽ സെയിം വാല്യൂ ഉള്ള അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ആദ്യത്തെ ഫിഗർ തന്നെ വരച്ച് കാണിക്കണം മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി അപ്പം ഇതേ 
കമ്പ്രഷൻ വരുന്ന ആ സൈഡ് അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം വൃത്തിയായിട്ടൊന്ന് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതാ അപ്പോൾ ഈ സൈഡിൽ ഞാനൊരു പോയിൻറ്റ് എ നടക്കുക ഇവിടെ പോയിൻറ്റ് ബി നടക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിൽ എന്താണ് ബെൻഡിങ് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന സ്ട്രെസ്സ് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ ബെൻഡിങ് കാരണം ഉണ്ടാകും ഇവിടെ കമ്പ്രഷൻ അല്ലേ വരുന്നത് അപ്പോൾ ബെൻഡിങ് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന സ്ട്രെസ്സ് ഇവിടെ എന്തുമായിരിക്കും നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാര്യം നമുക്കിനി എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാൻ നോക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായി ഈ ഗവൺ പ്രോബ്ലത്തിൽ അങ്ങനെയൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇത് എന്താണ് ഒരു കമ്പൈൻഡ് ലോഡിങ് പ്രോബ്ലം കാര്യം എന്താ ആക്സിലോഡും ഉണ്ട് ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ഡേറ്റാ ബുക്കിൽ തന്നെയുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഡേറ്റാ ബുക്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ഇക്വേഷനിലേക്ക് തന്നെ പോവുക പേജ് നമ്പർ സെവനിൽ ഇക്വേഷൻ വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ സീറോ നോക്കുക അപ്പോൾ ആ വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ സീറോയുടെ മുകളിൽ അവർ പറയുന്നത് എക്സെൻട്രിക് ലോഡിങ് ഫിഗർ വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് നോക്കുക അപ്പോൾ വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സിൽ ഇവിടെ പക്ഷേ എക്സെൻട്രിക് ലോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻസയിലായിരുന്നു പക്ഷേ നമ്മൾ കോളമാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് എന്താണ് അത് കമ്പ്രസീവ് ആയിട്ടായിരുന്നു ആ ഒരു വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷൻ അവർ മേലെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സിക്മ ഈ സീക്വൽ ടു എന്താണ് എഫ് ബൈ എ പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് എം ബൈ ഇ സെഡ് എമ്മിനെ അവർ അടുത്ത ഇക്വേഷനിൽ എന്താ എഫ് ഇൻറ്റു ഇ എന്ന് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് അതേ ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ എഴുതുകയാണ് ഇക്വേഷൻ വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ സീറോ പേജ് നമ്പർ സെവൻ എന്താണ് സിക്മ ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം എഫ് ബൈ എ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് എം ബൈ ഇ സെഡ് എന്ന് എഴുതാം പക്ഷേ ഈ എഫ് ബൈ എ എന്ന് അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യ തുടക്കത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ലക്ഷ്യ നമ്മൾ സിക്മ ഡി പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് സിക്മ ബി എന്ന് എഴുതില്ല അതേ സംഭവം തന്നെയാണ് പ്ലസ് ബി എന്ന് എഴുതിയില്ല അതേ സംഭവം തന്നെയാണ് ഇവിടെ എഴുതുന്നത് പ്ലസ് ബി എന്നിട്ട് അത് കാര്യം സിക്മ ബി പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ആകുക അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ഡയറക്റ്റ് സ്ട്രെസ് ആക്സിയിലൂടെ എന്താണ് കമ്പ്രസീവ് അതുകൊണ്ട് ഈ വാല്യൂ എന്തായാലും എന്താണ് നെഗറ്റീവ് ഇത് നെഗറ്റീവോ ആകാം കമ്പ്രസീവോ ആകാം അല്ലെങ്കിൽ എന്താകാം ടെൻസിലോ ആകാം അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് പോയിൻറ്റുകൾ നമ്മൾ ഇവിടെ എടുത്ത് സേ എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റ് എടുത്തു ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റ് എടുത്തു അപ്പോൾ ഇവൻ ഒബ്വിയസ്ലി ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഈ സൈഡിലേക്കായിരിക്കും ഇവൻ ബെൻഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ സൈഡ് എ ഇരിക്കുന്ന ഫൈബർ എന്തായിരിക്കും ടെൻഷനും അപ്പുറത്തെ സൈഡ് കമ്പ്രഷനും ആയിരിക്കും വരുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ എഴുതാം സിക്മ എ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ എനിക്ക് എഴുതാം സിക്മ എഫ് ബൈ എ നെഗറ്റീവ് ആയത് ഞാൻ നെഗറ്റീവ് സൈൻ കമ്പ്രഷൻ ആണ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് സൈൻ ഇടുന്നത് ഡേറ്റാ ബുക്കിൽ ഇക്വേഷൻ തിരുത്തിയൊന്നും ചെയ്യരുത് ഇവിടെ ആക്സിലോട് കമ്പ്രസീവ് ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് സൈൻ കൊടുത്തത് ഇനി ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് കാരണം ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന എന്താണ് എയിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് ടെൻഷൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എഴുതി പ്ലസ് എഫ് ഇൻറ്റു ഇ ഡിവൈഡ് ബൈ ഇ സെഡ് അത് അതുപോലെ തന്നെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തു ഇക്വേഷൻ വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ സീറോ നോക്കിയാൽ മതി എഫ് ബൈ എ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് എഫ് ഇ ബൈ ഇ സെഡ് എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ബെൻഡിങ് കാരണം ഉണ്ടാകുന്നത് ടെൻഷൻ ടെൻഷൻ ആയതുകൊണ്ട് അവിടെ പ്ലസ് ഇട്ട് ഓക്കെ ദെൻ സിമിലർലി നമുക്ക് എന്താ എഴുതാം സിക്മ ബി അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ അപ്പുറത്തെ സൈഡിലും ആക്സിയിലൂടെ എന്ത് തന്നെ കമ്പ്രസീവ് തന്നെ വ്യത്യാസം ഒന്നുമില്ല ആക്സിയിലൂടെ എപ്പോഴും എന്താ തന്നെ കമ്പ്രസീവ് ആയിട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ അവിടെ ബെൻഡിങ്ങും എന്താണ് നെഗറ്റീവ് അപ്പോൾ മൈനസ് എഫ് ഇ ഡിവൈഡ് ബൈ ഇ സെഡ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗിവൺ ഡേറ്റ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇനി ഏതൊക്കെയാണ് അൺനോൺ എഫ് ഇ അറിയാം എയും ഇസഡും ആണ് അറിയാത്തത് അപ്പോൾ എ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം സ്ക്വയറിനെ സംബന്ധിച്ച് എ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ക്രോസ് സെക്ഷൽ ഏരിയ എ സ്ക്വയർ ആണ് സോ നയൻറ്റി സ്ക്വയർ വരും സോ നയൻറ്റി സ്ക്വയർ വരുമ്പോൾ എയ്റ്റ് വൺ സീറോ സീറോ എം എം സ്ക്വയർ എന്ന് വരും ദെൻ ഇസഡ് വേണം അപ്പോൾ ഇസഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ടേബിളിൽ നമുക്ക് റെക്റ്റാംഗുലാർ ക്രോസ് സെക്ഷൻ്റെ ഇതുണ്ട് റെക്റ്റാംഗുലാർ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഏത് ടേബിളായിരുന്നു ടേബിൾ ടേബിൾ വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ എ പേജ് നമ്പർ ട്വൽവ് തേർട്ടി അത് ഞാൻ ഇതിന് അതിൻ്റെ ഒരു ഫിഗർ ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ ആ ടേബിൾ നോക്കുക ആ ടേബിൾ നമ്മുടെ അഞ്ചാമത്തെ കോളം അ
ഇലവൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് ടു അത് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് മൈനസ് ടു പോയിൻറ്റ് നയൻ സിക്സ് ത്രീ ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ മെഗാ പാസ്കൽ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് വാല്യൂ സിഗ്മ ബി ദയർ ഫോർ സിഗ്മ ബി നോക്കി എന്താ സിഗ്മ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതേ അതായത് മൈനസ് പതിനാല് പോയിൻറ്റ് എട്ട് ഒന്ന് അഞ്ച് മൈനസ് പതിനൊന്ന് പോയിൻറ്റ് എട്ട് അഞ്ച് രണ്ട് രണ്ടിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് മൈനസ് ആകുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ആ പ്ലസ് മാറ്റി നമ്മൾ മൈനസ് വാല്യൂ മൈനസ് വാല്യൂ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക മൈനസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ വരുന്നത് മൈനസ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സിക്സ് സെവൻ ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ രണ്ടും കംപ്രസീവ് ഇൻ നേച്ചർ തന്നെയാണ് വരുന്നത് കോളമാണ് കോളത്തിനകത്ത് കംപ്രസീവ് സ്ട്രെസ് ആണ് കൂടുതലും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും അപ്പോൾ രണ്ട് ഫൈബറിലും നമുക്ക് രണ്ട് സൈഡിലും നമുക്ക് കംപ്രസീവ് സ്ട്രെസ് ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നത് മാക്സിമം ആൻഡ് മിനിമം ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്നാണ് അപ്പോൾ മാക്സിമം വാല്യൂ എത്ര ആണ് വരുന്നത് നമുക്ക് മാക്സിമം വാല്യൂ വരുന്നത് മൈനസ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എന്നും വരും മിനിമം വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര വരും മൈനസ് ടു പോയിൻറ്റ് നയൻ സിക്സ് എന്നും വരും സോ ഇങ്ങനെയാണ് ആ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രോബ്ലം മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ചോദിക്കുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്